சிந்தனை கால் மகிழ்ச்சி கிணறுகளை மீண்டும் வரவேற்கிறோம் கல்வித்துறையில் மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய திராவிட மாடல் அரசை பற்றி பல்வேறு நபர்களும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் ஓய்வு பெற்ற ஐஏஎஸ் அதிகாரி திரு பாலச்சந்திரன் அவருடைய கருத்துக்களை தற்போது நாம் பார்க்கலாம் வணக்கம் நான் பாலச்சந்திரன் கூடுதல் தலைமைச் செயலராக மேற்கு வங்கத்தில் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவன் தமிழக முதல்வருடைய காலை உணவு திட்டம் மிகச்சிறப்பான ஒன்று இன்னும் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து ஒன் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி என்ற நோக்கத்தில் எந்த அளவிற்கு தமிழகம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அந்த வெற்றியில் முக்கிய பங்காற்றின திட்டங்கள் கொள்கைகள் என்ன என்று காய்தல் உபத்தல் இன்றி ஆய்வு நடக்கும் பொழுது இந்த காலை உணவு திட்டம் மிக மிக சிறப்பான இடத்தை பெறும் என்பதில் ஐயமே இல்லை எல்லோரும் கல்வி கற்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசிய பாரதி இங்கு வாழும் மனிதருக்கெல்லாம் பயிற்சி பல கல்வி தந்து இந்த பாறை உயர்த்திடல் வேண்டும் என்று சொன்ன பாரதி முதலில் சொன்னது வயிற்றுக்கு சோரிடல் வேண்டும் என்பதுதான் ஏனென்றால் பசித்த வயிறு தெளிந்த அறிவை மேற்கொள்ளும் திறமையிலிருந்து சற்று விலகி நிற்கும் என்பதில் ஐயமில்லை எனவே இது மிக மிக சிறந்த திட்டம் தமிழகத்தில் உள்ள ஏழை எளியவர்கள் முதல்வரை நிச்சயமாக பாராட்டுவார்கள் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் பெண்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டதும் இதுபோன்ற மிகச்சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதில் ஐயமில்லை ஏனென்றால் பல ஏழை எளிய வீடுகளில் குழந்தையை கஷ்டப்பட்டு ஐந்தாவது வகுப்பு வரை படிக்க வைத்துவிட்டு சரி இதன் பின்னால் நீ ஏதாவது வேலை செய்து பிழைத்துக்கொள் என்று கூறுகின்ற வறுமை அவலம் நிலவுகின்றது பணப்பற்றாக்குறையினால் நிதியின்மையினால் என்பது உண்மை எனவே ஆறாவது வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு வரை பெண் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தரும் பொழுது பெற்றோர் நிதிச்சுமையின்றி பெண்ணே சம்பாதித்து தருகிறாள் தன்னுடைய கல்விக்கு அதற்கு இந்த அரசு உதவுகின்றது என்ற உறுதிப்பாட்டின் காரணமாக குழந்தைகளை தொடர்ந்து கல்வி க கல்வி கற்க அனுப்பி வைப்பார்கள் எனவே இதுவும் மிகச்சிறந்த திட்டம் மாநில கல்விக் கொள்கை மிக தேவையான ஒன்று தேசிய கல்விக் கொள்கையில் சில சிறந்த அம்சங்கள் இருக்கின்றன என்பதில் ம மறுப்பு ஏதும் இல்லை ஆனால் அதன் அடிப்படை தவறு மூன்றாவது வகுப்பு ஐந்தாவது வகுப்பு எட்டாவது வகுப்பிலெல்லாம் பொதுத் தேர்வு நடத்துவது என்ற ஒரு உறுதிப்பாடு அல்லது என்ற ஒரு நிலைப்பாடு ஏழை எளியவர்களைத்தான் முதலில் தாக்கும் ஃபின்லாண்டு என்ற ஒரு நாடு உலகத்தில் மிகச்சிறந்த கல்வியை கொண்டிருக்கிறது அங்கிருந்து வரும் மாணவர்கள் பல வேர்ல்டு பேங்க் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டர் ஃபண்ட் மற்றும் மல்டி நேஷனல் கார்பரேஷன் இவர்கள் எல்லாவற்றிலும் மிக மிக உயர் பதவிகளை வைக்கின்றார்கள் அந்த நாட்டில் ஏழாவது வயது வரை பள்ளிக்கு அனுப்புவதே இல்லை பள்ளியின் இறுதி வகுப்பு வரை அவர்களுக்கு தேர்வு இல்லவே இல்லை சவாதி மோகன் சார் பாலச்சந்திரன் சாருடைய கருத்தையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது காலை உணவு திட்டம் புதுமை பெண் அப்படிங்கிறதையும் அந்த திட்டங்களையும் கடந்து மாநில கல்விக் கொள்கையை பற்றியும் வந்து பேசியிருக்கிறார் ஸோ நம்ம திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய அது ஒரு முக்கியமான குரவை நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கா கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் மூன்றாவது ஐந்தாவது எட்டாவதுக்கு நீங்க பரீட்சை வச்சீங்கன்னா அது யாரை பாதிக்கும் என்று சொன்னால் அது ஏழைகளை பாதிக்கும் ஏழை மாணவர்களை பாதிக்கக்கூடிய அந்த மூன்றாவது ஐந்தாவது எட்டாவது தேர்வுங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க அதுல நாம பல முறை விவாதிச்சிருக்கோம் அதுல இந்தி திணிப்பு இருக்கிறது நீங்க வந்து பொது தேர்வு வர்றத பொது தேர்வு என்கிற முறையில் நுழைவு தேர்வுங்கிற முறையில் நம்ம படிக்க முடியாத சூழ்நிலையை உருவாக்குவது இரண்டாவது குலக்கல்வி திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சியினையும் அந்த புதிய கல்விக் கொள்கை உருவாக்குறது நம்ம பேசியிருக்கோம் ஆனா பாலச்சந்திர ஐயா அழகா சொன்னாங்க ஒரு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவங்க இருபது வருஷம் சொல்றாங்க மன்னிக்கணும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கனாலே தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சியை பார்க்க முடியும் பாரதி சொன்னதை கோடிட்டு காட்டியிருக்கிறார் வயிற்றுக்கு சோறு வயிற்றுக்கு சோறு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க வந்து தெளிந்த அறிவு வேண்டும் என்றால் வயிற்றுக்கு சோறு தேவை என்பதை சுட்டி காட்டி ரொம்ப அழகா தலைவர் தளபதியை பாராட்டுகிற பொழுது முதலமைச்சரை முதலமைச்சர் எனக்கு என்னென்ன ஆச்சரியம் நீங்க அவருடைய உழைப்பு 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 இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த அறிவார்ந்த சிந்தனை 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 அந்த சிந்தனை முழுவதும் ஏழைகள் சிந்தனை முழுவதும் ஏழைகளின் கல்வி ஏழைகளின் மேம்பாடு மருத்துவம் இது எல்லாத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா இதே நினைப்பா தான் இருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பற்றிய நினைப்பு தொழில் வளர்ச்சியை பற்றி நினைப்பு கல்வி வளர்ச்சியை பற்றி நினைப்பு அந்த கல்வியில் ஏழை பிள்ளைகளை பற்றிய நினைப்பு என்று அறிவார்ந்து அந்த சிந்தனை 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 என்று அப்படியே மூழ்கி போயிருக்காங்க அதனாலதான் இந்த மாதிரி திட்டங்களை எல்லாம் அவர்களால கொண்டு வர முடிகிறோம் 
எனவே அவர் சொன்ன மாதிரி மாநில கல்விக் கொள்கை என்பது விரைவில் வரப்போகிறது அதுல நுழைவு தேர்வு இருக்காது மூணாவது அஞ்சாவது எட்டாவது எல்லாம் தேர்வு இருக்காது அதுல மும்மொழி கொள்கைக்கு இடம் இல்லை நாம இப்ப வச்சிருக்கக்கூடிய அற்புதமான திட்டங்களை எல்லாம் நீங்க என்ன சொல்ல போனா அந்த புதிய கல்விக் கொள்கை பெற்றோர்களிடம் ஆசிரியர்களிடம் நீங்க வந்து சமூக செயல்பாட்டாளர் அவர்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் வாங்கி உள்வாங்கி நம்ம கொண்டு வர போறோம் இது அதுவும் வந்து ஒரு அற்புதமான திட்டமாக இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா மாநிலமும் பின்பற்றக்கூடிய திட்டமாக அது அமைய போகிறது என்பதில் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடும் கிடையாது ரொம்ப அழகா எல்லாரும் பாராட்டுற பொழுது பாலச்சந்திர சார் இந்த திலீப் மண்டல் ஐயா இந்துராம் ஐயா எல்லாம் அவங்க பாராட்ட பாராட்ட எனக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டை சார்ந்த மக்கள் தலைவர் தளபதியினுடைய பெருமையினை அவருடைய அவருடைய சிந்தனையை அறிவார்ந்த உழைப்பை கண்டிப்பாக பாராட்டுவார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா அதாவது ஒன்னாம் வகுப்பில் இருந்து அஞ்சாம் வகுப்பு வரைக்கும் காலை உணவு திட்டம் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியுது பாரையருடைய வார்த்தைகளை அவரும் சொன்னார் நீங்களும் கூட்டிட்டு காட்டினீங்க வயிறுக்கு சோறு அப்படிங்கிறது தான் வயிற்றுக்கு சோறிட வேண்டும் எங்க வாழும் மனிதர்களுக்கு எல்லாம் அப்படின்னு ஆனா உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் சொல்லி வரும் பொழுது ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பது நம்ம நிதி சிக்கலோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் எதுவும் இருக்கா இல்ல இல்ல அதாவது இருக்கும் அதாவதுங்க ஒரு பத்து வருஷம் வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சியை பத்தி கவலைப்படாம லஞ்சம் ஊழல் இதிலே முழுமையாக ஈடுபட்டு தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை மேல கொண்டு வராம அப்படியே போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கு இல்லாம கொரோனாவில வர விட்டுட்டு போயிட்டாங்க கொரோனாவை கூட சரி பண்ணல இதையெல்லாம் தாண்டி அந்த நிதி சிக்கலை தாண்டி சிந்திக்கக்கூடிய இடத்தில் தலைவர் இருக்காங்க நீங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்லா மாநிலத்திலிருந்தும் இன்னைக்கு நம்ம தொழில் தொடங்க இங்க வராங்க என்ன காரணம் அமைதியான மாநிலம் ஒரு பொருளாதார குழு அமைச்சு ஐயா அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் ஐயா ரகுராமராஜன் அதுபோல ஜி என் ட்ரீஸ் எஸ் டஃபோலா சண்முகம் ஐ நாராயணன் ஐயா எல்லாம் போட்ட உடனே எல்லா மாநிலத்திலிருந்து இங்க வர்றாங்க ஒரு குழு அமைத்ததனுடைய அடிப்படைக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதத்திலே எல்லாரும் வந்தாங்க இப்ப பல மாநிலங்கள் வட மாநிலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஹலால் பிரச்சனை இருக்கு ஹிஜாப் பிரச்சனை இருக்கு அது போல அந்த மசூதிகளை வச்சிருக்கிற அந்த ஒலிபெருக்கி அடிச்சு உடைக்கிறாங்க அப்ப இந்த சூழ்நிலை எல்லாம் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் அமைதி நிலவுகிறது தலைவர் அண்ணன் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஆட்சியிலே தான் அமைதி நிலவுகிறது வளமான தமிழகம் இருக்கிறது ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் இப்ப நாலு நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தோமே ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் ஒரு தொழில் செய்வதற்கு எந்த சிரமமும் இல்லை என்பதை நீங்க வந்து கடந்த ஆண்டு கடந்த ஆட்சியில பதினைந்தாவது இடத்துல இருந்தோம் இன்னைக்கு இரண்டாவது இடத்துக்கு மூணாவது இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிசினஸ் இப்ப எல்லா எல்லாவற்றையும் பற்றி சிந்தித்து ஒரு பக்கம் பொருளாதார வளர்ச்சி இன்னொரு பக்கம் நிதி மேம்பாடு என்ன நிதி சிக்கல் வந்தாலும் தலைவர் அவர்கள் இதை முன்னெடுத்து செல்வார்கள் கண்டிப்பாக இதை முன்னெடுத்து செல்வார்கள் நிச்சயமா சார் நம்ம இதுல குறிப்பா அந்த பெண்களினுடைய வளர்ச்சி அதற்கு திராவிட மாடல் அரசாங்கம் நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்களா அப்படிங்கறது தான் நம்ம முதலமைச்சர் அவர்கள் வந்த உடனேயே கையெழுத்து கோப்பு போட்டு முதல் கோப்புகள்ல இலவச பேருந்து பயணம்ங்கிறதையும் பாக்குறோம் அப்ப இன்னைக்கு வந்து இப்ப மாணவிகள் படித்த ஆறுல இருந்து பன்னிரெண்டாம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்புனா அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மகளிர் சுய உதவிக்குழு நிறைய பட்டியல் போட்டே போகலாம் பெண்களினுடைய வளர்ச்சி ஏன் பிரதானமா திராவிட மாடல் ஆட்சி கருது கருதுறாங்க நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க அதாவது ஒரு சமூகம் முன்னேறி இருக்கிறது என்பதற்கு என்ன அங்கீகாரம் என்ன அடையாளம் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு என்ன அளவுகோல் என்ன அளவுகோல் தெரியுங்களா பெண்கள் முன்னேறி இருந்தால் பெண்கள் படித்திருந்தால் பெண்கள் அதிக வேலை வாய்ப்பில் வந்தால் பெண்களுக்கு உயர்வு இருந்தால் நீங்க சொன்னீங்களே அந்த எல்லா திட்டங்களினுடைய அடிப்படையில் பெண்கள் முன்னேறி இருந்தால் ஒரு சமுதாயம் முன்னேறி இருக்கிறது இதை தந்தை பெரியார் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு செய்தியை சொன்னால் இது சரியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எழுபது வருடங்களுக்கு முன்பு தீர்மானங்கள் போட்டாங்க ஒரு கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் நான் பெயர் சொல்ல விரும்பவில்லை சென்னையிலே இருக்கிற புகழ்வுக்கு கல்லூரியினுடைய ஒரு பேராசிரியர் என்ன சொல்றாங்க பெண்கள் படிக்கணும் படிக்கணும்னு பெரியார் சொல்றாரு படிக்கலாம் கூடாது பாட்டு கத்துக்கலாம் டான்ஸ் கத்துக்கலாம் கோலம் போடலாம் மகப்பேர் உதவி செய்வதற்கு ஆயாவா இருக்கலாம் மத பிரச்சாரம் செய்யலாம் ஆனா படிக்க கூடாதுன்னு சொன்ன காலம் உண்டு ஆனா இன்னைக்கு அப்படி அல்ல பெண் கல்வி என்பதுதான் முக்கியம் ஒரு பெண்ணுக்கு கல்வி கொடுக்கறீங்கன்னா அந்த குடும்பமே முன்னேறும் அந்த குடும்பமே முன்னேறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது பெண் கல்வியின் மூலமாக பெண்ணின் முன்னேற்றம் தான் சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றம் அதுதான் அளவுகோல் அதுதான் அடையாளம் அதுதான் அங்கீகாரம் எனவேதான் தலைவர் முதலமைச்சர் அவர்கள் பெண் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் தந்து அன்பு மகளே வா அழகா சொன்னாங்களே நீங்க நினைச்சு பார்க்க
கல்லூரிக்கு கூப்பிடுறாரு என்னை பெற்றெடுக்காத என் தந்தை ஸ்டாலின் கூப்பிடுகிறாருன்னு சொல்லி இன்னைக்கு கல்லூரிக்கு வராங்க அந்த அளவிற்கு அந்த பெண் கல்வியினுடைய முக்கியத்துவத்தை தலைவர் முதல்வர் அவர்கள் உணர்ந்து செயல்படுகிறார் உணர்ந்து செயல்படும் நிச்சயமா சார் அதே மாதிரி கல்வி துறைகள்ல தமிழ்நாடு அரசாங்கம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பணிகளை பற்றி ஆந்திர ஜோதி அதாவது ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய ஆந்திர ஜோதி பத்திரிகையாளரோட பத்திரிகையினுடைய ஆசிரியர் சீனிவாசன் அவருடைய கருத்துக்களை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சார் இன்ட்ரடியூசிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஃபார் கிளாஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் ஏ வெரி பாசிட்டிவ் ஸ்டெப் அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் எஜுகேஷன் இன் ஜென்ரல் அண்ட் கவர்மெண்ட் எஜுகேஷன் இன் பர்டிகுலர் இட் வில் என்கரேஜ் பேரண்ட்ஸ் டு சென்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ டு எஜுகேஷன் திஸ் இஸ் த எ மூவ் தட் ஷுட் பி emulated by all other state governments this is another great move in support of uh, students who attend government schools in giving this incentive for female students particularly will encourage parents to to continue their children in studies so it's a kind of intervention that is very much needed where female dropouts are higher after 10th class and all one of the major areas that covid 19 impacted is education and uh, particularly underprivileged students were affected because of absence of contact education and um, they are deprived of uh, they are not uh, they don't have access to digital alternatives also so government uh, um, appropriately Uh, thought of the issue problem and, and trying to plug the gap this is very welcoming move this is one of the important elements in social infrastructure unfortunately every government is neglecting this area and private people private sector is occupying this sector uh, to have a better future for the generations coming generations government should have a say in the educational field and it should think about what should be the right education and what should be taught to the students and what are the human needs of human resource future so the government of tamil nadu is keeping uh, students interest in general and also the social aspect of the education also in mind and do it, trying to do all the need for uh, one should congratulate for this congratulate them for this சவாதி போகன் சார் எல்லா விருந்தினர்களுமே ஒரு புள்ளியில நிக்கிறாங்க என்னன்னா இது மற்ற மாநிலங்களும் நிச்சயமா பின்பற்றப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அப்ப நம்ம மதிய உணவு திட்டத்திலிருந்து நீதி கட்சி ஆரம்பித்து வைத்த மதிய உணவு திட்டத்திலிருந்து அப்படிதான் அன்றைக்கு இந்தியாவிற்கு முன்னோடியாக தமிழ்நாடு இருந்திருக்கிறது அப்படின்னு மற்ற மாநிலங்களுக்கு தோணலையா இல்ல செய்ய மனதில்லையா ரெண்டாவது சீனிவாசன் அவர்கள் பேசும்போது சொன்னாங்க கல்வித்துறையில ஒரு சமூக நோக்கத்தோடு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் செயல்படுது அப்படிங்கிறது தான் அது பற்றி உங்களுடைய கருத்து அதாவது மதிப்பிற்குரிய ஆந்திர ஜோதி ஆசிரியர் சீனிவாசன் அவர்கள் அது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு புதிய கோணத்துல வந்து பாராட்டுறாங்க அணுகுமுறை பாருங்களேன் அதாவது அரசு பள்ளி கூடங்களுக்கு பிள்ளைகளை அனுப்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் உருவாகும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு பிள்ளைகளுக்கு அந்த காலை சிற்றுண்டி கொடுக்கிற பொழுது அது போல பேரண்ட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைங்களை அனுப்பணுங்கிற எண்ணத்தை உருவாக்குறது ஒரு சொல்லி ரெண்டாவது பெண் பிள்ளைகளை பெரும்பாலும் படிக்கிறதுக்கு அனுப்புறது இல்ல அந்த கண்டினியூட்டி இல்லாம போயிடுது இடைநிற்றல் இருக்கு அந்த கண்டினியூஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் அந்த கல்வி பெண் பிள்ளைகள் தொடர்ச்சியா கல்வி பெறுவதற்கு இது வாய்ப்பா இருக்கு அதாவது ஒரே செய்தி தான் ஆனால் ஒவ்வொருவரும் அதை அணுகிற முறை இருக்கு பாருங்க அரசு பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிறோங்கிற எண்ணத்தை உருவாக்குகிறது பெண் பிள்ளைகள் எங்கே படிக்காமல் போய்விடுவார்களோ இடைநிற்றல் இருக்கிறதோ என்பதை தவிர்க்கிறது என்று சொல்லி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது பெரிதும் கல்விதான் தொழிற்சாலைகள் பாதித்திருந்தாலும் கூட கல்வி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பாதிப்பிலிருந்து இந்தியாவில் இருக்கிற மாநிலங்களில் மீட்டெடுத்திருப்பவர் தலைவர் தளபதி முதலமைச்சர் அதைத்தான் அழகா சொல்றாரு 
எத்தனையோ மாநிலங்கள் இருக்கு எத்தனையோ திட்டங்கள் இருக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட கல்வியிலிருந்து இந்த குறுகிய காலத்தில் மீட்டெடுத்திருக்கிறார்கிற ஒரு அழகான ஒரு செய்தியே நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் ஆந்திர ஜோதி ஆசிரியர் சீனிவாசன் அவர்கள் பகிர்ந்திருக்கிறார் அவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுதலும் வணக்கமும் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் குறிப்பாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய புரட்சிகரமான திட்டங்களை பற்றி அடுத்து நம்முடன் அதை பற்றியான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இலங்கை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் அவருடைய கருத்துக்களை தற்போது நாம் பார்க்கலாம் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழக முதல்வராக தெரிவு செய்த பிறகு பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்களை தமிழக மக்களுக்கு செய்து வருவதை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த வகையிலே இப்பொழுது அவர் புதிதாக ஆரம்பிக்க ஆரம்பித்திருக்கின்ற திட்டம் பாடசாலை மாணவ மாணவிகளுக்கு காலை உணவு வழங்கப்படுகின்றது இது ஒன்று முதல் ஐந்து வகுப்பு வரை இந்த திட்டம் அமலாக்கப்படுகின்றது ஏற்கனவே காமராஜர் அவர்கள் அதே போல எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஒன்று முதல் பன்னெண்டு வரை இந்த திட்டத்தை ஆரம்பித்து செயல்படுத்துவதை நாங்கள் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் இப்பொழுது தமிழக முதல்வர் அவர்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே காலை உணவு கொடுத்திருப்பது மிகவும் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு செயலாகும் அதை நாங்கள் நிச்சயமாக பாராட்டுகின்றோம் உலக தமிழர்களுக்கு இது ஒரு பெருமையாக இருக்கின்றது என்பதையும் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம் அதே போல உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் என்ற ஒரு திட்டத்தையும் இப்பொழுது தமிழக முதல்வர் அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே ஒன்று முதல் ப ஆறு முதல் பனிரெண்டு வர வகுப்பு வரை கல்வி கற்கின்ற மாணவர்களுக்கு மாணவ மாணவிகளுக்கு பல்கலைக்கழகம் செல்லும் வரை அந்த திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மாதம் ஆயிரம் ரூபா வீதம் அவர்களுக்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த திட்டம் அதே போல மேல் படிப்புக்கு செல்லும் பொழுது அது வே வேறு விதமான புதிதான அபிவிரு அபிவிருத்தி அதாவது அவர்களுக்கு செலவு தொகையும் கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இதெல்லாம் ஒரு கல்வியிலே செய்கின்ற ஒரு முன்மாதிரியான திட்டம் ஆகவே இந்த திட்டத்தை நாங்கள் நிச்சயமாக பாராட்டுகின்றோம் சவாதி மோகன் சார் நீங்க ராதாகிருஷ்ணன் அவருடைய கருத்துக்களை பார்த்துருப்பீங்க அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் உலக உலக தமிழர்களுக்கே மிக பெருமையை தேடி தந்து கொண்டிருக்கிறார் முதலமைச்சர் அவர்கள் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய பார்வை சார் அது கடல் கடந்த நம்முடைய தொப்புள் கடி உறவு அவர்கள் பாராட்டுகிற பொழுது இன்னமும் மகிழ்ச்சியா இருக்கு எல்லோரும் நம்ம எல்லோரும் பாராட்டுகிறார்கள் தலைவர் முதல்வர் தளபதி அவர்கள் கட்சியை கடந்து மதத்தை கடந்து ஜாதியை கடந்து மாநில எல்லைகளை கடந்து எல்லோரும் பாராட்டுகிறார்கள் அந்த பாராட்டுல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நம்முடைய தொப்புள் கொடி உறவு பாராட்டுகிற பொழுது இலங்கையிலிருந்து அது இன்னமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது தலைவர் அவர்களை நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுதல்களை உயர்கல்வி காலை உணவு திட்டம் இந்த இரண்டையும் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நிச்சயமா சார் அதற்கு அடுத்ததாக மயூர் குடுபாலே டெல்லியிலிருந்து சமூக சமூகவியல் ஆராய்ச்சி அறிஞராக இருக்கக்கூடிய மயூர் குடுபாலே அவருடைய கருத்தை நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு பேசலாம் So it's a very happy news uh, for all of us uh, uh, to start the uh, breakfast for students. When I came to know uh, breakfast for the students, uh, specifically from class 1st uh, to 5th class kids, I remember Pandit Ayuthi Das, then Justice Party initiatives in Chennai when they had came to power, and then Kamraj work on vitamin skin. so it was the first time when it had recognized the requirement of food uh, specifically from lower caste students and education relationships and that was the first initiative which had start in the madras region and later on we all know that scheme had taken a place in the entire country so uh, and that uh, scheme had helped to increase the enrollment of student in the school and the most of the marginalized student who are uh, coming from the below poverty line also they were victim of the food they were victim of the uh, uh, malnourishments all these things but that had helped to get something some extent level at least good food now the breakfast is always considered as a food habit of upper caste and the upper class but it's a requirement of irrespective of caste and class but now uh, this initiative whatever the gap you know in upper class of caste and the lower caste and class had about nutrition food and the breakfast kind of culture so this skin will help to decrease this gap and uh, that will be help them to 
uh, you know uh, getting good food in the school so uh, as uh, we know the like mitten scheme had uh, started in madras region and then uh, expanded in all over the country i hope this is a uh, um, uh, like a breakfast scheme now it's going to start in tamil nadu and i hope it will be take the place in this country and it will be the great uh, it will be the remarkable historical event in educational uh, revolution சவாதி மோகன் சார் இப்போ மயூர் குடுபாலை அவருடைய கருத்திலிருந்து ரெண்டு விஷயங்களை நான் குறிப்பிட்டு கேட்க விரும்புகிறேன் அதாவது காலை உணவு அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்டு சார்ந்தவர்களுக்கான உணவு கலாச்சாரமாக கூட இருக்கிறது அதை விடுத்து எல்லாருக்குமான ஒரு விஷயமா மாத்துறது ரெண்டாவது ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு கிடைக்க அப்படிங்கிறதான் எத்தனை வீட்டில் உணவு கிடைக்கலாம் ஆனால் அது ஆரோக்கியமாக இருக்குமா அப்படின்ற இடத்துல அந்த கேப்பை வந்து இது நிறைவு செய்யுது அப்படிங்கிற பார்வையை ஒரு முன்னிக்கிறார் சமூகவியல் ஆராய்ச்சியாளர் மயூர் குடுபாலை அவர்கள் நீங்க சொன்ன மாதிரி ரெண்டு செய்தியை அழகா சொல்லியிருக்காங்க ஒண்ணு மதிய உணவு திட்டம் தமிழ்நாட்டில இருந்துதான் இந்தியாவுக்கே போயிருக்கு அது மூலமா தான் என்ரோல்மெண்ட் அதிகமா இருக்குன்னு கோடிட்டு காட்டிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க இது வந்து மார்ஜினலைஸ்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது புறக்கணிக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் அது வந்து எல்லா ஜாதியும் இருக்கலாம் உயர் ஜாதியில கூட மார்ஜினலைஸ் தான் இருக்காங்க ஏழை எளியவர்கள்ங்கிறது உயர் ஜாதியில் இருக்காங்க அது போல வந்து வறுமை கோட்டிற்கு கீழே இருப்பவர்களுக்கு சத்தான உணவு ரெண்டாவது சாதாரணமா பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து பணக்கார வீட்டுல தான் உயர் ஜாதின்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் பணக்கார வீட்டு பிள்ளைகள் உயர் ஜாதியில ஏழை பிள்ளைகள் இருக்காங்க பணக்கார வீட்டு பிள்ளைகள் தான் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் நியூட்ரிஷன் சத்தான உணவும் காலை சிற்றுண்டியும் அழகா சொல்றாரு மயூர் குடுவாலே பணக்கார வீட்டு பிள்ளைகளுக்கு தான் அது கிடைக்கும் ஆனால் அந்த வாய்ப்பினை தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் இது வந்து வரலாற்றுல மிகப்பெரிய மிகச்சிறப்பான ஒரு ஒரு சம்பவம் இந்த சம்பவம் இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டக்கூடிய சம்பவம்னு ரொம்ப அழகா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆறு பேர் பேசியிருக்காங்க ஆறு பேரும் இதை வந்து எப்படி அதாவது தன்னுடைய உள்ளத்துல போய் பதிந்து அந்த உள்ளத்திலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகளால் ஆறு பேரும் வெவ்வேறு கோணங்களில் தமிழக அரசை தலைவர் முதல்வர் அண்ணன் ஸ்டாலின் அவர்களை அவ்வளவு அழகா பாராட்டுறாங்க அதுல இவர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்ங்கிறதெல்லாம் வந்து நியூட்ரிஷன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இந்த வார்த்தைகள்லாம் அதாவது காலை சிற்றுண்டி சத்துணவு என்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் கிராமத்துல ஏழை பிள்ளைங்கள் மத்தியில இது தெரியாது ஆனால் அந்த சத்துணவு கொடுக்கறது ஊட்டச்சத்து கொடுப்பது அதை வந்து நேரம் இருந்தா ஆழமா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து கொடுக்கறது இருக்கு பாருங்க இந்த ஆறு வயதுக்கு உள்ள அதெல்லாம் பெரிய திட்டங்கள் அது இதுல எல்லாரும் வந்து இந்த எண்ணம் எழுத்தும் வந்து கொஞ்சம் அதிகமா தொடாம இருந்தாங்க இந்த எண்ணம் எழுத்துங்கிறது ரொம்ப அருமையான திட்டம் அது வந்து எட்டு வயதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு அந்த எண்ணம் எழுத்தும் திட்டம்ங்கிறது என்னன்னா சாதாரணமா நீங்க இப்ப தொலைக்காட்சி விவாதங்கள்ல வரும்பொழுதே என்ன சார் படிக்கிறாங்க கொள்றாங்க எல்லாரையும் பாஸ் போட்டுறீங்க நீங்க பாஸ் போட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியல கணக்கு போட தெரியல புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கல அப்படிலாம் ஒரு வைப்பாங்க முதல்ல வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷமா படிக்காம இருக்கிற நம்ம பிள்ளைங்க இப்பதான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால அந்த படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஒருங்கிணைந்த கற்பித்தல் என்பது அறிவியல் மனப்பான்மை சமூக திறன்கள் மொழி கற்றல் இதை ஒருங்கிணைந்து எட்டு வயதிற்கு உட்பட்டவர்களே அந்த எண்ணம் எழுத்தும் ஒரு அற்புதமான திட்டம் அது அந்த எண்ணம் எழுத்தும் திட்டத்தின் மூலமாகத்தான் முழுமையாக லெவல் பேஸ்ட் அதாவது பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிற அந்த பிள்ளைகள் வெளியில வரும்போது அவங்க புரிஞ்சு படிச்சிருக்காங்க அதை மனதுல வச்சிருக்காங்க ஒரு கேள்வி கேட்டா பதில் சொல்ல முடியும் அவங்க புரிஞ்சு படிச்சிருக்காங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த அருமையான ஒருங்கிணைக்கிற கற்பித்தல் இருக்கு பாருங்க குறிப்பா தமிழ் ஆங்கிலம் கணக்கு இந்த மூன்றையும் இணைத்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த கற்பித்தலை தான் எண்ணும் எழுத்தும் தருகிறது எனவே எல்லாவற்றையும் தொட்டு சென்று இருக்கிறார்கள் எண்ணும் எழுத்தும் இல்லம் தேடி கல்வி நான் முதல்வன் அதுபோல புதுமை திட்டம் புதுமை பெண்களை உருவாக்குகிற திட்டம் காலை உணவு காலை சிற்றுண்டி உணவு அதுபோல சத்துணவு ஊட்டச்சத்து எல்லாவற்றையும் ஆறு பேரும் பேசி இருக்கிறார்கள் இந்த ஆறு பேருக்கு நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு எவ்வளவோ செஞ்சிருக்காங்க கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தினாங்க தொழில் வளர்ச்சி வந்திருக்கு அதையெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு கல்வியில் செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு மாபெரும் தலைகீழ் மாற்றம் புரட்சி என்பது எல்லோரும் பாராட்டுறதை நினைக்கிற பொழுது நமக்கு அவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கு நிச்சயமா சார் நீங்க சொன்னது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள்ல இருந்து நீதி கட்சியிலிருந்து எல்லாரும் டெல்லியிலையும் பேசுறாங்க அப்படின்னா 
தமிழ்நாட்டை அந்த அளவுக்கு கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க கவனிக்கப்படுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல பொறுப்பு அதிகம் அந்த பொறுப்புக்கும் மேல மீண்டும் தமிழக முதல்வர்கள் கவனிக்க வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயங்களை தான் நம்ம மேற்கோள் காட்டி நிச்சயமா பேச ஆகணும் நீங்களும் நிகழ்ச்சியில பங்கு கொண்டதற்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் மகிழ்ச்சி நன்றி தொலைக்காட்சிக்கு